Los pacientes con coronavirus que reciban tratamiento médico en hospitales que recibieron fondos federales no le cobrarán los servicios médicos. Victoria Joseph nos cuenta más de esta muy buena noticia. Gracias, muy buenas tardes. En estos momentos de incertidumbre, los pacientes con coronavirus pueden tener consuelo al saber que no recibirán una factura médica sorpresa una vez que hayan superado la enfermedad. Las personas que visitan por la razón del COVID-19 no deberán recibir ninguna factura. Los hospitales que reciban fondos del paquete de estímulos de 2 billones aprobado por el gobierno tendrán que certificar que no enviarán facturas médicas sorpresa a los pacientes tratados por coronavirus. No van a recibir ningún cobro de parte del hospital o consulta médica o eh, urgent care, consulta de un eh, centro ambulatorio. Este tipo de facturas suelen producirse cuando un paciente con seguro médico es atendido en un servicio de urgencias ajeno a la red de centros incluido en su plan o cuando un doctor que no forma parte de la red asiste en un procedimiento hospitalario. Para las personas que tienen planes individuales que le cubre lo que es el examen pero no le cubre el tratamiento, eh, los proveedores no le pueden cobrar más de lo que tiene que ser el deducible, los copagos, el coseguro, hasta un máximo de $8,150. El tratamiento para un caso grave de coronavirus podría superar los $20,000 y más para arriba de 35 mil dólares, dependiendo en eh, lo crítico que esté la persona. Preste atención a lo que debe hacer si por casualidad recibe una factura médica. Comunicarse con la compañía aseguradora notificándole la visita fue por razones del COVID-19, no fue por otra razón, para que ellos puedan reprocesar. Muchos se preguntan, ¿qué hago si en este momento no tengo seguro médico? Esta es la respuesta. La única manera que pueden hacerlo es por medio de un short-term medical, que le llaman. Tiene que pasar evaluación y condición preexistente no estaría cubierto. Significa de que si ellos tenían la condición del COVID-19, no estaría cubierto. ¿Okay? Porque tiene un periodo, si uno lo contrata hoy, tengo que pasar un, unas preguntas médicas, la compañía lo aprueba y son tres días después que inicia la póliza. Para las personas sin seguro médico, el gobierno aprobó, aprobó dos programas actualmente, uno que es un billón de dólares para eh, poder hacerle los exámenes a las personas sin seguro médico gratuitamente y aprobó otro programa de 300 billones de dólares para la, eh, el tratamiento de las personas que están sin seguro médico. Para quienes tenían seguro médico a través de su empresa y fueron despedidos, también hay una opción. Mientras el empleador no lo ha eliminado del seguro, la persona puede continuar recibiendo su atención médica bajo la póliza comercial, bajo la, la póliza que el empleador le esté dando. Los expertos recomiendan a quienes tengan dudas sobre la cobertura del seguro médico y el coronavirus que se pongan en contacto con los representantes de sus planes de salud. Para América Noticias, se les informó Victoria Joseph.